السلام علیکم دوستوں میں ہوں آپ کا ہوسٹ جواد خان اور آپ دیکھ رہے ہیں کیوراسٹی فائلز دوستوں آج ہم بات کریں گے ارتگر الغازی کی کہانی کے بارے میں جن کی دلیری کے قصے ہمیشہ سے مشہور ہیں اور ترکی نے اس پر سیزن بنایا ہے جو کہ ہر مسلمان کے لیے جاننا اور سمجھنا بہت ضروری ہے جب قوموں پر زوال آتا ہے تو اس کا ایک ہی علاج ہے اور وہ ہے اس قوم کا رد و بدل اور ایک نئی قوم اس کی جگہ لیتی ہے بغداد میں اور باقی ارد گرد کے علاقوں میں شیو کی حکومت تھی جس کو ارتگرل سلجوکی نے چار سو چھیالیس میں ختم کیا اور سنیا کی حکومت قائم کی سلجوکی ان کے بڑے کا نام تھا محمود غزنبی نے ان سے پوچھا کہ اگر تمہاری ضرورت پڑے تو مجھے کتنے آدمی مل سکتے ہیں سلجوکی نے ان کو ایک تیر دیا اور کہا کہ میرے علاقے میں یہ تیر لے کر کسی بندے کو بھیج دو اور کچھ گھنٹوں میں آپ کو کافی سارے لوگ مل جائیں گے دوستو جنگلیوں کا ایک کافلہ اپنے سردار کے ساتھ چل رہا تھا ایک جگہ سے دوسری جگہ نقل مکانی کر رہا تھا جو کہ چلتے چلتے اس قبیلے میں جا پہنچا جہاں پر جنگ ہو رہی تھی دو لشکر آپس میں لڑ رہے تھے ایک لشکر ہار رہا تھا اور ایک جیت رہا تھا یہ کافلہ دونوں میں سے کسی بھی لشکر کے بارے میں نہیں جانتا تھا اس کافلے کے سردار کا نام ارتغرل تھا اس سردار نے اپنے کافلے کو حکم دیا کہ جو لشکر ہار رہا ہے ان کی مدد کرو چار سو افراد نے جیتنے والے لشکر پر حملہ کیا جنہوں نے ان کو بہت مارا ہارنے والے لشکر کھڑا ہونے لگا اور جو جیت رہا تھا وہ بھاگنے لگا جنگ کے حالات بدل گئے جنگ کے بعد ہارنے والے لشکر کے بادشاہ نے ان سب کو بلایا اور پوچھا کہ کیا تم لوگ مجھے جانتے ہو انہوں نے کہا کہ نہیں انہوں نے جواب دیا تم نے میری مدد کیوں کی اگر تم مجھے نہیں جانتے آگے سے جواب ملا کہ صرف انسانی ہمدردی کی وجہ سے ہم نے آپ کی مدد کی تھی کیونکہ ہم نے دیکھا کہ آپ ہار رہے تھو پھر اس ہارنے والے لشکر جن کی مدد ارتغرل نے کی اس کے بادشاہ نے کہا کہ میں سلمان سلجوکی اور میں ترکی کا بادشاہ ہوں جس لشکر کی مدد ان جنگلیوں نے کی تھی وہ مسلمان لشکر تھا اور تاتاری جو کہ ان کے دشمن تھے جن کے خلاف ارتغرل نے ان کو بچایا تھا تاتاری جیت رہے تھے اور مسلمان ہار رہے تھے اللہ نے ارتغرل کو مسلمانوں کی مدد کے لیے بھیجا تھا بادشاہ سلیمان نے ارتغرل کو اپنے پاس رہنے کی پیشکش کی جو پیشکش ارتغرل نے قبول کر لی پھر ان کو ترکی لے جایا گیا استنبول جس کو قسطنطنیہ کہا جاتا ہے وہ روم کی حکومت میں تھا جس کا ارتغرل کے آئندہ آنے والی نسلوں نے فتح کیا تھا روم کے حملوں سے تنگ سلطان سلیمان نے ترکی اور روم کے بیچ میں موجود کچھ جگہ دے دی اور کہا کہ ان کے حملوں سے میں کافی تنگ ہوں لہذا وہ اس جاگیر کو اپنے پاس رکھے اور میرا دفاع ان حملوں سے کیا کر جو قبیلہ ارتغرل کے ساتھ نقل مکانی کر رہا تھا اس کو لے کر اسی جگہ پر جو کہ سلطان سلیمان نے ان کو دی تھی اس پر آباد ہو گئے اور ایک حکومت قائم کی وہاں پر زندگی گزارنا شروع کر دی پھر ایک شیخ سے ارتغرل نے بیعت کر لی بیعت کرنے کے بعد وہ شیخ ارتغرل کو اپنے کمرے میں ٹھہراتے ہیں اور شیخ کا جو روکر ہوتا ہے وہ ان کو اپنے کمرے میں لے کر جاتا ہے جہاں پر انہوں نے رات گزارنی ہوتی ہے کمرے میں جانے کے بعد ارتغرل اپنے سامنے قرآن پاک رکھا ہوا دیکھتا ہے اور پوچھتا ہے کہ یہ کیا چیز ہے شیخ کے خادم ارتغرل کو جواب دیتا ہے کہ یہ اللہ کی کتاب ہے وہ خادم ارتغرل کو چھوڑ کر اس کمرے سے چلا جاتا ہے ارتغرل ایک جنگل میں رہنے والا انسان ہوتا ہے اور پہلے کبھی قرآن کے بارے میں نہیں سنا ہوتا نہ دیکھا ہوتا ہے ارتغرل کے دل میں خیال آتا ہے کہ اگر یہ کتاب اللہ کی ہے تو اس کے سامنے سو جانا بھی بہت غلط اور گناہ کا کام ہوگا لہذا قرآن اٹھایا اور اسے اپنے سر پر رکھ دیا اور کھڑا ہو گیا اپنے سر پر قرآن لیے ارتغرل پوری رات ایسے ہی کھڑا رہتا ہے کھڑے کھڑے ارتغرل کو ایک خواب آتا ہے کہ اس کی پشت سے چاند نکلتا ہے جو کہ شیخ کی بیٹی کے سینے میں جا کر اتر جاتا ہے اور پھر اس لڑکی کے سینے سے ایک درخت نکلتا ہے جو کہ پھیلتے پھیلتے تین بر اعظم تک پھیل جاتا ہے افریقہ یورپ اور ایشیا پھر وہ جاگ جاتا ہے صبح اٹھنے کے بعد ارتغرل نے یہ خواب شیخ کو سنایا جب یہ بات شیخ کو پتہ لگی تو شیخ نے اپنی بیٹی کا نکاح ارتغرل سے کر دیا پھر ان کا بیٹا پیدا ہوتا ہے جس کا نام ارتغرل نے عثمان رکھا تھا اور اسی بیٹے نے اسلامی حکومت کی بنیاد رکھی جو کہ آٹھ سو سال چلی جو کہ نائنٹین ٹوینٹی فور تک قائم رہی پھر اس سلطنت کے ٹکڑے ہوئے مگر پھر بھی اللہ نے ہر ٹکڑوں میں جمباز لوگوں کو پیدا کیا جو اسلام کی دعوت دیتے رہے سلطنت عثمانیہ کے قصے کافی مشہور اور دلکش ہیں جس میں اگر ہندوستان کے مسلمانوں کی بات کی جائے تو ان سے محبت آج بھی ہے اور کل بھی تھی 
تحریک خلافت کے بارے میں اگر آپ نے سنا ہو اور آپ کو یاد ہو تو اس میں مسلمانوں نے ترکوں کا ساتھ دینے کے لیے بہت کوشش کی اور انگریز حکومت پر کافی دباؤ ڈالا کہ سلطنت عثمانیہ کو ٹکڑوں میں بانٹا نہ چاہے مگر دو قومی نظریہ جس کی وجہ سے پاکستان وجود میں آیا وہی خنجر ہندوؤں نے مسلمانوں کے سینوں میں گھونپا اور تحریک خلافت ناکام ہو طیب اردگان ایک نہایت ہی قابل فخر اور دلیر موجودہ دور کے لیڈر ہیں جنہوں نے اس سیزن کو سراہا اور عمران خان نے بھی اپنی قوم کے لیے اس کو پاکستان میں نشر کرنے کے لیے کوشش کی اور کامیاب ہوئے جس کے لیے مغرب کافی مشکلیں پیدا کر رہی مگر پھر بھی یہ ہمارے لیے نشر کیا گیا دوستو اگر ویڈیو پسند آئے تو سبسکرائب کریں اور بیل آئکن پر ضرور کلک کریں تاکہ آپ آنے والی ہر ویڈیو سے فائدہ اٹھا سکیں اپنا خیال رکھیں ملتے ہیں اگلی ایک اور انٹرسٹنگ ویڈیو میں اللہ حافظ